，我是刘婶儿，既是表姑又是妻子。这个女人竟敢公然给皇帝戴绿帽子，虽然皇帝左拥右抱很常见，但痴情皇帝也是比比皆是的。前有总在追忆长孙皇后的唐太宗李世民，后有失去徐皇后从此再不立皇后的朱棣，北魏孝文帝拓跋宏对鲜卑族的汉化做出了巨大贡献，却遇人不淑，栽在了一个水性杨花的女人手中。冯润是拓跋宏的第二任皇后，她是太师冯。冯熙的庶出女儿，当朝冯太后为了让冯家绵延富贵，便让两个侄女进了宫。在辈分上来说，冯润是拓跋宏的表姑。冯润呢，姿色出众，进宫后很快就得到了孝文帝的独爱。两人一直非常恩爱，形影不离。可没多久，冯润就病了。据传言，他患上了牛皮癣、荨麻疹之类的皮肤病，并且还传染。为了保护皇帝，冯太后便下令让冯润回娘家养病。拓跋宏虽然不舍，但也不敢违背嫡母的意思。冯润就这样回家养病去了。这期间，拓跋宏还一直惦记着冯润。公元四九零年，冯太后病逝，拓跋宏守孝了三年。丧气一满，他就册立了冯润的姐姐冯清为皇后。这这略微有点戏剧化呀，这么快就把冯润给忘了。对于姐姐冯清来说，从进宫的那一刻起，她悲剧的人生就注定了。紧接着，拓跋宏就听说冯润痊愈了，又把她重新接回了宫，封为了昭仪。冯妙莲封右昭仪，入紫霞宫，着客日进宫侍驾。北魏时期，昭仪位于三夫人之上，用于册封最高级别的妃嫔，地位仅次于皇后。历史上出名的昭仪，有西汉汉成帝的宠妃赵合德，武则天也曾被纳为昭仪。可见，在拓跋宏心中，冯润的地位可是不低。然而，再次入宫的冯润，开始了他的作妖之路。史上最不安分的皇后，杀妃子，养男宠，还诅咒皇帝老公。因病出宫又再次入宫的冯润，立马就获得了拓跋宏的专宠。不久，皇后位子还没坐热的姐姐冯清就被废了。本来两人是姐妹，要是像赵合德、赵飞燕姐妹俩一样相亲相爱，也就没啥了。关键是冯润，他有些小心眼儿，他对姐姐逐渐生出了嫉妒之心，直接让老公废掉了姐姐，还把亲姐姐赶去了瑶光寺出家。这简直就是置冯清于死路啊！之后。的事情就完全按照冯润的策划在走，他被拓跋宏立为了皇后，获得了专宠，后宫嫔妃全都成了摆设。封皇后一直没有生下儿子，这成了他心中最深的痛。直到太子元询被废杀，冯润这才想办法给自己找了一个养子。皇次子元恪的母亲高兆荣突然有一天暴毙了。当然，他的死和冯润脱不了干系。后来，袁克当上了太子，毫不知情的袁克每隔三天都会去中宫拜见嫡母冯皇后。没儿子的冯皇后对袁克也是疼爱有加，视如己出。这母子之情可是被冯皇后策划的好好的。拓跋宏又是个痴情的皇帝，为了让皇后安心，他便不再宠他人了。可惜，拓跋宏的痴情并没有被冯润珍惜，甚至还踩在脚下践踏。本来冯润的日子还算得上非常幸福了吧？皇帝老公专宠，骗得一个养子又非常孝顺，可冯润却是个贪心且不安分的女人。在养病期间，冯润多次和仆人不清不楚，这事儿拓跋宏也知道，但他选择了相信自己深爱的女人。不过这不忠只有第一次和无数次，冯皇后的不老实还在后头呢。你整日给夫人看病，竟然没有女人关爱过。冯皇后干了多少脏事儿？公元四九九年，三十三岁的孝文帝临终前下了一道密旨。皇后冯氏不守妇道，我死后立马将其赐死，不得有误。冯皇后到底干了什么丑事让孝文帝垂死之时还想着要杀死她呢？公元四九八年，孝文帝拓跋宏率兵南征，拓跋宏前脚出征，后脚冯皇后就开始毫不掩饰地和男宠们寻欢作乐。拓跋宏外出打仗，被蒙在鼓里，但是冯润太过作妖。拓跋宏的妹妹彭城公主死了丈夫，她非逼着公主嫁给自己的弟弟冯素。彭城公主呢，敌死不从，冒雨。就找去了军营，不光告发了这件事，还把冯润找男宠的事儿给捅了出去。拓跋宏对头上的绿帽并不能接受呀，但是他又得到了宦官刘腾的密报，上面说皇后趁皇上南征，计谋之下和宫中的执事高菩萨私通，毁乱宫闱。密报的说法和公主说的简直一模一样。皇后经常派常侍双蒙和小黄门苏兴寿来试探孝文帝，拓跋宏假装不知道这事儿，暗地里直接把黄兴寿给抓起来拷问。言行之下，黄兴寿把皇后的脏事儿全都招了。出征没多久，拓跋宏就生病了。在皇后出轨这种强烈的震惊之下，拓跋宏的病更加严重了。冯润知道皇帝生病的事儿，不但不担心，反而施行了巫蛊之术，诅咒丈夫早死。为了知道事情的真相，出征归来的孝文帝决定亲自审问皇后。
后，他先是把男宠高菩萨抓了起来，又抓住了尝试双萌。经过一番拷问之后，双萌和高菩萨都说出了实情。兔八红接着又传召了皇后，审问前他还命令宦官搜了冯润的身，下令如果发现利器，力斩无赦。这一通行动之后，吓得冯润立马跪倒在地，痛哭流涕。哎，这个不争气的拓跋宏不忍心妻子跪地，命他站起来，还赐了座给他，又把高菩萨供认的罪状全都陈述了一遍，其中包括了私通诅咒皇帝之事。然后质问他：“你的母亲有妖术，你这就说了吧。”冯润请求所有人回避，单独和孝文帝交谈。俩人具体谈了什么，没有人知道，但也是这次谈话让冯润保住了性命。虽然拓跋宏是个痴情的男人，但他经过这件事后，早就开始考虑未来了。冯皇后并非安分守己之人，他心中也有了一个打算。之后，冯皇后的男宠被处死，拓跋宏保留了冯润的头衔和尊仪，却命令袁克不能再见冯皇后。一年后，孝文帝在俄北战场身染重病，返程途中处在弥留之际，留下遗诏：皇后久怪阴德，自绝于天。若不早有所为，恐成汉末故事。无死之后，赐皇后死。葬礼后礼，以掩冯门之大过。通俗点就是说，皇后之前做了对不起我的事儿，我死后没人压制，要是她再作妖怎么办？所以赐了皇后死，来掩盖冯氏的罪过吧。公元四九九年四月，北魏最有作为的皇帝与世长辞，也带走了那个不知羞耻、祸乱后宫的女人冯润。本来是个完美的爱情故事，最终结局却以女主角出轨而告终。古代痴情男不多，痴情的皇帝更是稀缺。你永远不知道一个贪心的女人到底想要得到什么。冷婶儿实在是看不太懂冯润这个女人，你能看懂吗？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。